എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള ജെ ഡി നായിഡു കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് മ്യൂസിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന കാർ മ്യൂസിയം രണ്ടാമത് സയൻസ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആഫ് സയൻസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൂ വീലറിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഫോർ വീലറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടിതാ ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേര് ഫ്രം അഡ്രസ് മൊബൈൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് കാർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം ഓരോ മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് എന്തരൻ സിനിമയിലെ ലാബും റോബോയും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓരോ മ്യൂസിയത്തിലേക്കും വെവ്വേറെ ടിക്കറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആഫ് സയൻസ് സെന്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർ ഹെഡിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് കാർ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയും സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കോംബോ ഓഫറുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് കാർ മ്യൂസിയവും സയൻസ് മ്യൂസിയവും കൂടിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയും കാർ മ്യൂസിയവും എക്സ്പെരിമെന്റ് സയൻസ് സെന്ററും കൂടിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗേജസ് ഒക്കെ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് പത്ത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ആവുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജെ ഡി നായിഡു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ആണ് അതിന്റെ ബാക്കിലും എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറൊന്നുമല്ല ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഒരു ലോ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് എനർജിയെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അതിനെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു ലോ ആ ഒരു ലോ ആണ് ഈ കാണുന്ന റോളിംഗ് ബോൾ സ്കൾപ്ചർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സംഭവം പിടി കിട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാറുകളുടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മിനിയേച്ചറുകളും അത് കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണിത് കാരണം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് വണ്ടി പ്രാന്തമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാളും കൂടെ ആ വെളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയമാണ് ജെ ഡി കാർ മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാനാവാത്ത അതുല്യമായ കാറുകളുടെ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെ ഡി നായിഡു എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ജെ ഡി നായിഡു ചാരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാറുകൾ എല്ലാം തന്നെയും കോയമ്പത്തൂർ അവിനാശി റോഡിലാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരായ എല്ലാവരും വൺസ് എങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം മ്യൂസിയത്തിൽ ഏകദേശം നൂറിൽ കൂടുതൽ കാറുകളുണ്ട് ഓരോന്നിനും പറയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഥകളോ ചരിത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ കണ്ടുപിടുത്തമായ ബെൻസ് പേറ്റന്റ് മോട്ടോർ വാഗൻ മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്പോർട്സ് കാറുകൾ വരെയുള്ള കാറുകളുടെ പരിണാമം കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർ എന്ന കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പല കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ടായ സാങ്കേതിക പുരോഗതി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നടന്ന വിവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജെ ഡി കാർ മ്യൂസിയത്തിന്റ
ഇതിന്റെ പേര് ബെൻസ് മോട്ടോർ വാഗൻ റെപ്ലിക്ക എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഡ് ടി റോഡ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് അറുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന് സ്പീഡ് കുറവാണ് എന്ന് കരുതി വണ്ടി ലുക്കിൽ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കോംപ്രമൈസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വർഷമായി അത്രയും പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നത്തേ ഇല്ല അതിന്റെ ആ സിൽവർ പോർഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വോക്സ് വാഗന്റെ ബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് ഇത് പലരും സിനിമകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേസുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് സോ ക്യൂട്ട് അല്ലേ കാണാനായിട്ട് അടുത്തത് വോക്സ് വാഗന്റെ വേരിയന്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടു മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ലഗേജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ഡിക്കി സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ബോണറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സന്ദർശകർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സി സിയിലുള്ള എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ആണ് ഈ ഒരു കാറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാറാണ് ഈ ഒരു വോക്സ് വാഗന്റെ വേരിയന്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാർ ഇനി കാണുന്നത് ഫിയറ്റിന്റെ നോവ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ടു ഡോർ സെമി കൺവെർട്ടബിൾ ആയിട്ടും ത്രീ ഡോർ പാനൽ വാൻ ആയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു കാറ് വിപണിയിൽ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സി സിയിലുള്ള സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ആണ് ഈ ഒരു കാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാറിന്റെ പേര് മോറിസ് മിനി മൈനർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവോട് കൂടിയ ഒരു ചെറിയ കാറാണിത് സ്മോൾ കാർ എന്ന ആശയം വികസിപ്പിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോറിസ് മിനി മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാർ അടുത്ത കാറ് രജനീകാന്തിന്റെ പടയപ്പ സിനിമയില് നീലാമരി വന്നിറങ്ങുമ്പോ ഡോറൊക്കെ മുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ കാറാണതാ ഈ കിടക്കുന്നത് ഇത് ടൊയോട്ടോയുടെ സെറ എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാറ് തൃശൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാർ ഇതല്ല കേട്ടോ അത് ഡയറക്ടർ രവികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാറായിരുന്നു അടുത്തത് മസ്ഡ ആർ എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മോഡൽ കാറാണിത് മസ്ദ മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മസ്ഡ ആർ എക്സ് എയ്റ്റ് വാഹനങ്ങളാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്ത് വിപണിയിൽ വിറ്റഴിച്ചത് എന്നാണ് കണക്ക് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജെ ഡി നായിഡു ഉപയോഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ബൈക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് ഇവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വാട്രി സൈക്കിൾ എന്ന കാറാണ് ഇതൊരു കാറാണെന്ന് പോലും തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഫോർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണ് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് എഞ്ചിനും സൈക്കിളിന്റെ നാല് വീലും കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാലത്തെ കാറുകളെല്ലാം ഓരോന്നോന്നായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയൊക്കെ പണക്കാരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ കുതിരയില്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി എന്നത് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഒരു കാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിനെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രല്ല ആദ്യത്തെ കാർ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ബിസിനസ്മാൻമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവര് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ലഭ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വാഡി സൈക്കിളിന്റെയും നിർമ്മാണം ഒരു ചെറിയ വാഹനത്തിന്റെ
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റാലിയൻ കാറുകളുടെ ഒക്കെ കളർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഫി എച്ച് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ് എന്താ അതിന്റെ കളർ നോക്കിക്ക് കണ്ടില്ലേ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഈ മുതലാണ് ഫി എച്ച് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പോളിനോ എന്ന് പറയുന്ന കാറ് അതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രിൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എന്ത് രസമാണല്ലേ അടുത്തത് സിട്രോൺ ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാറ് നോക്കി അതിന്റെ കളർ നോക്കിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടില്ലേ എന്ത് കളേഴ്സ് ആണല്ലേ അതിനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ കാറിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അടുത്തത് പി ജി ഓട്ടിന്റെ ഫോർ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഓ അതും ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ കളർ നോക്കിക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ആണ് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നത്തേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാറുകളും ഇതും പി ജി ഓട്ടിന്റെ തന്നെ ടു നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി കാറായിട്ടാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കാറാണോ റോഡ് റോളറിന്റെ കുട്ടിയാണോ എന്നറിയില്ല പേര് മോട്ടറേറ്റ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള പ്രദേശത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാറുകൾക്ക് കോമ്പാക്ട് ആക്സിലറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് വീലുകളുള്ള മിനിയേച്ചർ വാഹനമാണിത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ആറായിരം മോട്ടറേറ്റ് കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഏഷ്യയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെയില് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്കുകൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഇത് സിട്രോയിൻ എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മോഡൽ കാറാണ് ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ഫൈവ് സീറ്റർ കാറാണ് അടുത്തത് പി ജി ഓട്ടിന്റെ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഒരു നല്ല ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു കാറായിരുന്നു പി ജി ഓട്ടിന്റെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ പി ജി ഓട്ടിന്റെ തന്നെ സിക്സ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു സെയിം മോഡൽ വണ്ടിയും അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അടുത്ത് കാണാനുള്ളത് സുബാരു റെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു റെഡ് കളറില് നമ്മുടെ മാരുതി എണ്ണൂറ് വട്ടൊക്കെ സാമ്യം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ന്യൂ ബീറ്റൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ഇത് വോക്സ് വാഗന്റെ വണ്ടിയാണ് നോക്കിയേ എന്ത് ക്യൂട്ട് അല്ലെ ഡവിന്റെ സോപ്പൊക്കെ പോലുണ്ട് നല്ലൊരു കളറും ആയിരുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് എന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ലുക്ക് അടുത്തത് വി ഡബ്ല്യു കോംബി ടി ടു ഇതും വോക്സ് വാഗന്റെ തന്നെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ സെക്വയർ ആയിട്ടുള്ള വാൻ മോഡലിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു വി ഡബ്ല്യു കോംബി ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി അടുത്തത് ഹിസ്പാന സ്വിസ എച്ച് സിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നോക്കിക്കേ ഓ എന്നാ ഹൈറ്റാ എന്നാ നീളമാ നോക്കിക്കേ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന് ഇരിക്കും നോക്ക് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എന്നാ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ എപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒന്നും തീരെ മാറിയിട്ടില്ല അടുത്ത മുതൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മുതലാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുതലായിരിക്കത്തില്ല ഇതാണ് ലിമോസിൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഐറ്റം ആണതാ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആ നോക്കി അതിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ ഒന്നും ഒരു രക്ഷയിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് പിന്നെ അതിന്റെ സീറ്റ് ഒക്കെ നല്ലൊരു ലെതർ ഫിനിഷിംഗ് കൂടി നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്ത നടുവിൽ രാജാവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലിമോസിൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭവം എന്താന്ന് സിറ്റി ഇയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണിത് ഇതൊരു കാറാന്ന് പോലും തോന്നില്ലല്ലേ ഇത് ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ മൂവിയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാറാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ റെഡ് കളർ സാധനം എന്താന്ന് അറിയോ ഇത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ബൈക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു കാറാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഒരു കാറാണ് ഇത് ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് കാറാണ് ഈ കാറ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ജി ഡി നായിഡുവിന് ഗിഫ്റ്റ് 
നല്ല ലുക്കിലും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലും ഉള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് കിടക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല റോയൽ ലുക്കിൽ നല്ല റെഡ് കളറിൽ ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ്ങോടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ലുക്കുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഇതും നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അടുത്തത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോർ ടു എം കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കാണാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടു സീറ്റർ ആണ് ഈ വണ്ടി നാനോടെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ നാനോ ഫോർ സീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു സീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഐറ്റം ട്രിബന്റ് പി സിക്സ് നോട്ട് വൺ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സി സിയുടെ ടു സ്ട്രോക്ക് ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ കാറാണിത് അടുത്തത് ഓഹ് സംഭവം പൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നാ ഒരു കളറും ലുക്കും വലിപ്പം ഒക്കെ നോക്കി നല്ല ഹൈറ്റിൽ നല്ല വീതിയിൽ ഇതാണ് സൂപ്പർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാർ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിയുടെ വണ്ടിയാണിത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പോഷേ ബോക്സ് സ്റ്റാർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് നല്ല ഒരു ലെതർ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ഓട്സ് മൊബൈലിന്റെ ഡെൽറ്റ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല നീളമുള്ള ഒരു കാറാണ് കർവ്ഡ് ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നൊരു ആശയം മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ ഡെൽറ്റ എയ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നിന്നായിരുന്നു ക്ലാസിക് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഷെവർലെറ്റ് ഫ്ലീറ്റ് മാസ്റ്റർ സീരീസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തില് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാറ് ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല വീതിയും നല്ല ഹൈറ്റും ഒത്ത വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകരത തോന്നുന്ന ലുക്കിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഷെവർലെറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ് അടുത്തത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒരു കാറാണ് ഇത് ആരോ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പിക്ചറും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ചില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഷെവർലെറ്റിന്റെ തന്നെ എ ഇ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒത്ത സൈസിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് ഇതിന് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഷെവർലെറ്റിന്റെ എ ഇ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സി സിയിലുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അടുത്തത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നില് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നല്ല റെഡ് കളറിൽ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ഡി കെ ഡബ്ല്യു എഫ് സെവൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സി സിയിലെ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ ഒരു കാറിന് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് ഓട്ടോ യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ച നാല് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ഡി കെ ഡബ്ല്യു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡി കാറിന്റെ പൂർവികനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറിനെ കാണുന്നത് അടുത്തത് ലിയോയുടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് കളർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഗോഗോ മൊബൈൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാറ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ പേര് ലാറ്റ ട്രോജൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ മൂവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് ബി എം ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇസേറ്റ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ബി എം ഡബ്ല്യുവിന്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ലുക്ക് ആയിരുന്നു അതിന്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചില് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പതിനായിരം കാറുകളാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തി സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് കണക്കുകൾ അടുത്ത ഈ കാറ് കണ്ട ഒരു പുഴുവൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ പേര് മെഷസെറ്റ് ഷെമിറ്റ് കെ ആർ
റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ഏഴ് കാറുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിങ് ഓഫ് മൈസൂർ ഇരുപത്തിനാല് റോൾസ് റോയ്സ് കാറുകളും ഒരു ബെൻലിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കറക്കുന്നത് റോൾസ് റോയ്സിന് തന്നെ സിൽവർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മോഡലാണ് ആ വണ്ടി പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ത്രില്ലർ മൂവീസിലൊക്കെ കിഡ്നാപ്പിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണിത് ഫോർട്സ് ആൻഡ് ടെൻ സി ഡബ്ല്യു ടി എന്നാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര് പക്ഷെ ഇത് ഏതോ ഒരു ഡെലിവറി വാനായിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഫോർഡിന്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗെയിമിംഗിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജി ടി ഐ പോലെയുള്ള ഗെയിമിലൊക്കെ പലരും ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി കൂടിയായിരിക്കും ഇത് യു കെയിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കാറായിരുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ പേര് ഫോർഡ് കോർട്ടിന എം കെ എസ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഫോർഡിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് കാറാണ് ഇത് അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ പേര് നാവൽ വഴങ്ങാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വാക്സോൾ വൈവറൻ ഇ ഐ എക്സ് എന്നോ മറ്റുമാണ് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര് ഇപ്പോഴും നല്ല പുതുപുത്തം പോലെയുണ്ട് കാണാൻ അംബാസിഡറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും പഴയ വണ്ടിയാണെന്നോ ആരും പറയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ് എന്റെ ഒരു ലുക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് വോസ്ലി എയ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഫോർ സീറ്റർ കാറാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ലിന്റെ നീളവും അതിന്റെ ഒരു വർക്കും ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കിക്ക് അപ്പൊ എത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കും അടുത്തത് ഓസ്റ്റിന്റെ ഷീർലിനോ എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യമണ്ടൻ കാറാണ് നാലായിരം സി സിയിൽ ഏകദേശം ആറ് സിലിണ്ടറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് എന്തൊരു ലുക്കാ നോക്കിക്ക് നല്ല വെയിറ്റിലുള്ള നല്ല പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങില് നല്ലൊരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഷീർലീനോ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി അതിന് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഓസ്റ്റിന്റെ ഓസ്റ്റിൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കാണാൻ ഏകദേശം സെയിം ലുക്ക് ആണ് സെയിം കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ കുറച്ച് വലിപ്പം കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതുള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടി തൊള്ളായിരം സി സിയിൽ ഫോർ സിലിണ്ടറിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇത് ഓസ്റ്റിന്റെ മിനി വാൻ എം കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടില് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു കാറാണിത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഓസ്റ്റിന്റെ തന്നെ സെവൻ റൂബി എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്കിൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ സെവൻ റൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാറ് അടുത്തത് ഒരു അടിപൊളി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വണ്ടികളും കാണുമ്പോഴും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇതാണ് ഫേവറേറ്റ് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ക്ലാസിക് മോറീസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഫോർഡിന്റെ മോഡൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കാറിന്റെ സ്റ്റൈലിനെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എം ജി ടി സി മിഡ്ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സിയിലുള്ള ഒ എച്ച് വി എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിന്റെ മുൻവശം പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാറ് മോറിസ് ബുൾനോസ് കൌലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യു കെ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കാറുകളാണ് ഇതുപോലത്തെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അതായത് അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് കാറുകൾ അവിടെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ബസിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ഇത് മരം കൊണ്ടുള്ള റിയാക്ടറുകളുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള സിക്സ് സിലിണ്ടറിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുള്ള ഒരു ബസ്സാണ് ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒക്കെ വളരെ വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും നല്ല രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്തു പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ റേഷൻ നൽകുന്ന പോലെ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെട്രോൾ മാത്രമായിരുന്നു ഓരോ കാറുകൾക്കും ബസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ അലോ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ജി ഡി നായിഡു നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്
ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടേഴ്സിന്റെ വാങ് ഗാഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറാണ് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് തന്നെ കമ്പാനിയൻ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഇത് ഫോർഡിന്റെ എസ്കോട്ട് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് തന്നെ ഹെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് റോവർ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മൂന്ന് വീലുകളുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ബജാജ് പി വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ത്രീ വീൽ ടെമ്പോ ഹാൻഡ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് അടുത്തത് ബെഡ് ഒരു ട്രക്ക് ആണ് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്നത് മാരുതിയുടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും മാരുതിയുടെ ജിപ്സിയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മാരുതിയുടെ സെന്നു ആണ് ഇനി ഇവിടെയുള്ളത് ടൊയോട്ടോയുടെ ക്വാളിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നോട് ചേർന്ന് തന്നെ പജിറോയുടെ നയന്റി നയൻ മോഡൽ ടെർബോ വാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന കാർ കിടപ്പുണ്ട് അടുത്തത് ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിക്കയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിഗോ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നാനോ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടയറുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് റോബിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സൺറൈസ് ആട്ടോസിന്റെ സിപാനി ബാദൽ എന്ന കാറാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പോളാരീസും ഏഷ്യയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് മൾട്ടിക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അടുത്തത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫയർ പമ്പ് ആണ് അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു നാനോ നടുഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നാനോയുടെ എഞ്ചിൻ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാരവൻ ആണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരവൻ ആണ് പെരിയർ ഇ വി രാമസ്വാമി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്യാരവൻ ആണിത് ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് പഴയ ഒരു തമിഴ് സിനിമാ നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാധിക ശരത്കുമാറിന്റെ ഒക്കെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇ വി രാമസ്വാമിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരവൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാരവൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുക്കളയും സ്റ്റോർ റൂമും ഉൾപ്പെടെ വിശ്രമത്തിനുള്ള മുറിയും ബുക്ക് വയ്ക്കാൻ റാക്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാരവൻ ക്യാരവന്റെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിനുമായിട്ട് ക്യാരവൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് സിപാനി ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സാമ്യമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഡേവോ മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ സാൻഡ്രോ സിപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ നീണ്ട രണ്ടര മണിക്കൂർ ജെ ഡി കാർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരികെ ഇറങ്ങുകയാണ് എത്ര തിരക്കോടെ കോയമ്പത്തൂർ വന്നാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത് ഇവിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇവിടെയും ഒരു ഹ്യുണ്ടായിയുടെ സാൻഡ്രോ സിപ്പ് കാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടതിൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഓരോ കാറ് കാണുമ്പോഴും ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടികളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കുക ഇത് തന്നെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം